SK Gaming w środowisku Semipro jest praktycznie od zawsze. Bartosz Aparta już od długiego czasu buduje swoją markę, która z roku na rok poszerza swoją działalność. Jeżeli zaś chodzi o skład na drugi sezon Ligi Grimor, to jest to właściwie scheda po Feel Our Skill, formacji przez długi czas stanowiącej o sile polskiej sceny półprofesjonalnej. Do obytych już z polską sceną zawodników, takich jak Luller, Xeoner czy Kasadej, nowy trener Eski Vanguard dobrał Grimorowych świeżaków, debiutanta grzybka i tułającego się po różnych ligach żabę. Początki były trudne. Stale pojawiały się problemy ze składem, wyniki potrafiły rozczarować i po kilku kolejkach z faworyta SK zaczęła zmieniać się w średniaka. Tyś potem i rozpocząć te obleżenie. Uj, ale bardziej zyskuje z dwóch swoich przeciwników, Fillet zwierza w sam środek, Sentna musi uratować swojego junglera ultimate'em, ale Bart trafia z trzech przeciwników, stale w całym środku, szuka jakiegoś kikale. Szukaj był trafiony, jest wgarnięty triple kill na konto Lishanga, podąży jeszcze za Kasadejem, który próbuje gdzieś tam ultimate'a dograć, ale wykosi go ostatecznie poza Summoner's Rift. A jeszcze kiwe kąski, poziomie zdrowia engage'uje tak samo jak i Oj. Żaba Luller teraz zostaje zabity przez... Harpun! Harpuna, Harpun z pierwszym, drugim killem. Wszystko odmienił jednak powrót Kasadeja z wakacji. Nagle gra zaczęła się kleić, a sam Kasadej co mecz inkasował tytuł MVP. Dasz ze ścianę, Bedorf jeszcze na odchodne swoim W. Obie przeciwników, troszkę ich spowolni, ale tam jeszcze Kagotki, być może na Xeonera, ten zestunowany, ale jednak nie ma wystarczającej ilości obrażeń, dopiero teraz prowadzę do parteru, ale cała ekipa Frippi od razu posypała się jeden po drugim, niczym domki z kart zostali zdmuchnięci pod naporem obrażeń Eski Gaming, Godfrey jako ostatni na placu boju, on również tutaj nie będzie w stanie absolutnie nic działać. Dzielny midlaner poprowadził swoją formację do zwycięstwa nad Akademią Piratów, czego podczas fazy zasadniczej nie dokonał żaden inny zespół. Shadowas nie ma tam żadnych szans pojedynku na smajty, dlatego piraci muszą szukać inicjatywy. Ojej, muszą szukać, ale... to jest ciężka sprawa! Smok zostanie rozpoczęty, SK! Ale... Mają to! Oni to mają! Nie! Z takim szczudem Gepard, który wchodzi z ławki do drużyny piratów, przejmuje tego smoka! Z tygodnia na tydzień SK budowała swoją tożsamość, rozwijając się w aspektach makro i budując swój sukces na stabilnych draftach. Luller zaczął pokazywać na bocie magów, Kasadej sięgał po niezliczoną wręcz pulę postaci, a Grzybek szlifował swoje umiejętności na zadaniowcach. Ciężka praca i liczne treningi zaowocowały drugim miejscem w sezonie zasadniczym, na które złożyło się 12 zwycięstw i jedynie 6 porażek. Tak wysoki seeding zapewnił drużynie awans do małego finału górnej drabinki playoffów. Przeciwnik jednak stanowił nie lada wyzwanie. Pirates Sports Academy było murowanym faworytem do zwycięstwa. Sobotnia seria była więc przez wielu spisana na straty. Piraci mieli przejechać się po SC. Reakan engage'uje w ze swoim jugglerem, już jest teraz przegrany od Trandla, a Kali e, nie posiada dostępnego, ginie w tym momencie Nautilus, jak nic nie jest tak naprawdę wysadzony, a Grzybek jest w stanie wytankować aż dwóch przeciwników Shadowas na bardzo niskim poziomie zdrowia, to w nie. Drugi mecz. Powrót na stare śmieci i zwycięstwo Pirate Sports. To jest brzmi jak... Coś, co SK byłaby w stanie zrobić, ale pytanie na ile chcą to forsować. Na ten wielki sporo inicjacji. Sypie się Lucjan. Na nie żyje. Na te dla Kajsy. Druga eliminacja wpada na konto Harpuna i Piraci. Oni nie muszą tak podgrają tę grę. Triple kill. Upadnie również Xeoner. I grzybek ostatni na placu boją martwy i Piraci pójdą topem. Po raz kolejny Quadra kill spada w ręce Harpuna i to będzie mapa zgarnięta przez Akademię Piratów. Jednak dwie kolejne gry to już dominacja Eski i jedno z największych zaskoczeń sezonu. Piraci spadają do dolnej drabinki. Zawodnicy SK Gaming są świadomi tego, że najbliższa walka przysnąć wszystkim. Tak jest, ale spójrzmy, że to za chwilę będzie się działo. Highway cały czas szuka jakiegoś wejścia, żaba jednak leci do przodu. Udaje mu się złapać stun na rakanie, jest dogrywany kozioł od Orła, ten podrzuca dwie osoby. Grejś tu również szuka pięknie, ten cały kill na Zixa, cóż to były za bomby! Jeszcze wpada również Kale i Piraci, sypią się całkowicie, żeby dwie osoby i nie wiem, czy nawet SK będzie szła po Eldera. To są teleportacje, Misiek, to może... To jest próba skończenia tej gry. Tak. To może być koniec całego tego spotkania i jedna inicjacja grzybka, jeden przycisk w klawiaturze Lulera, jedno Q wystarczyło, aby wymazać dwóch potężnych zawodników ze strony piratów. Oni upadli, tak samo jak piraci Nic upadają. Jest koniec. Lidze Grimor, piraci będą spadać, piraci pierwszy raz w historii będą wykonywać spacer po desce. Spadają do lower bracketa i będą musieli zmierzyć się z Oddity, które już na nich czeka na lanie, aby...
zwycięzca mógł zagrać z SK Gaming Jeszcze te ostatnie hitki na Nexus i to jest koniec SK Gaming 3-1 nad piratami Przed SK jeszcze jedno najważniejsze spotkanie Finał w nim rywalem kameleonów będą piraci lub Oditi, drużyny, które tanio skóry nie sprzedadzą. Czy Vanguard dopnie swego i poprowadzi swój zespół do ostatecznej wiktorii? O tym przekonamy się już za kilka dni.